要不是纪大人棋高一招，我的命早完了。哎呀，小月姐姐该有危险了。嗯，小月姑娘不会有危险的。现在他们的目标不在她的身上。现在让我担心的，反倒是纪大人的安全呢、啊。为什么？黄铁牙已经死了。纪晓岚再一死，这件案子的线索不就断了吗？这不正好是那些人施展阴谋的大好时机吗？黄伯伯，那怎么办？姑娘，不用急，自古以来嘛，邪不胜正，咱们还是按照纪大人吩咐的行事。黄伯伯，车来了。奉何大人、纪大人之命，是护送二位进京的。啊、哦，谢谢您。慢点。纪大人特别交代，为了安全，咱们沿着小路走。嗯。见五皇万岁，万万岁！哎，请起，请起！谢谢皇上，请坐，请坐。九日未见，皇叔怎么客气起来了？哦，皇上宣臣入宫，原来是犯了奇瘾啊！朕在宫中难遇敌手，他们那帮人都不敢迎旗，所以下起来索然乏味，所以敦请皇叔入宫，真刀真枪的杀个痛快。听说皇上的棋艺突飞猛进啊，可能臣已经不是对手。皇叔，下过便知，朕就是想凭着真本事赢几盘棋啊，尤其是遇到高手。<笑>世事如棋，输赢难料。皇上信心坚定，臣已经落下。黄铁牙死了，纪晓岚被囚，和珅带着丹药高高兴兴的回京。姑娘的迂回之计太高明了，谁也想不到老朽不胜佩服之至啊！秋云秋凤出发了吗？姑娘放心，已经快马兼程而去。很好，何掌柜，这件事儿。从头到尾，你的功劳都很大，王爷一定会重重有赏的。多谢王爷，多谢四姑娘。<笑>但是，很多事情我是暗中做的，王爷并不知道。姑娘，任何秘密，知道的人越少越好。自古以来。谋大事者，不能有妇人之人。何掌柜，这里山明水秀，人迹稀少，可是一个很好的葬身之地。
那傅大人。嗯，让所有守营的兵士全部撤回大帐。遵令。傅大人有令，大家撤回帐内。行营大帐里边，有没有什么好吃的啊？来来来，来来，马上马上。哎，这些天，季先生受苦了。不苦不苦，季先生戏演得好。不对，是何大人您配合的好。来，都好都好，来。哎，何大人呢？何大人。今天要不是杜小月赶来，啊，你要打我四十大板吗？啊！哎呀，季先生还记着这茬儿呢。<笑>对对对对对，呃，不过假戏必须得真做，人家才能相信呢、啊嗯。啊！再者说，古有黄盖挨打，王佐断臂，嗯，这故事流传至今呢、啊。现而今，我大清才子纪晓岚也要演上一出苦肉计，必将传为千古美谈呐！啊，多好的事情！怎么，先生觉得委屈、受苦了？<笑>哎呀，何大人您错喽，错喽！我纪晓岚虽然坐在囚车之内，但我无惊无惧，我也不觉得委苦。我唯一惦念的，是何大人您的安危呀。此话怎讲？您想啊，这药方之案，内容曲折，是疑云密布啊。大人所炼的丹药，是本案重要的证据。将来案发之时，只要有人反咬你一口，说你配合炼丹，那你可就是共犯。到时候您可真是跳进黄河也洗不清。皇上面前，你如何解释？何大人，想好了吗？盗用贡品、私自炼丹，你本已违法。当然了，这事对你何大人来说，他也不算个什么事儿。但本案若继续发展，势必难再隐瞒，到时候小事可就成了大事了。如何自圆其说？这才是当务之急呢。说词儿，讲好了吗？何大人，季先生，你这明摆着是在吓唬我们，你到底想说什么？请直言好不好？<笑>哎呀，何大人，你也休要惊怕，季某身在囚车之中，万般无聊，哎，还真就替你想了一个万全之策。找到了，找到了，刘大人，快看这古书上的记载。嗯。怎么没有人把守啊？管他，我们先进去再说。好，就是这个账、啊。我们上当了。还想逃吗？今天我看你们插翅也难飞呀、啊！我们跟你拼了！
这两位女侠，好好的安葬。是在上，菩萨在上，那女阿四罪孽深重，之所以忍辱负重，苟且偷生，只是为了完成一个心愿。阿四，一臂之力。大人，方知府来报，在树林里发现了何掌柜的尸体，是中箭而亡。什么？何大叔死了？难道又是杀人灭口？这帮人也太不像话了吧！简直不无王法，无法无天。嗯、季先生，还果然如你所料啊！这帮人开始下手了，下一个对象会是谁呢？总不至于会是我吧？你唱的是压轴大戏，现在还轮不到你呢。你说我这是何苦啊？我呀，我放着好好的官不做，我我练什么丹药？你说真是的。现在处处被人牵着鼻子走，嘿嘿，我何某人真是聪明一世，糊涂一时。季大人，他们为什么要杀死何大叔啊？你这个药袋子，我说你什么好啊？哦，你还以为你这何大叔是什么好人呢？实话告诉你，要不是因为他，你爹也不至于落得这步田地。还有你。天底下能炼丹药的人成千上万，我怎么就会找到你啊？还不是你这位何大叔极力举荐。大人，这下一步棋该怎么走？哎呀，不要问我，不要问我。现在他是大元帅啊，问他。啊，傅大人。
多谢季先生，本官立刻前去。何大人，事态紧急，先行一步。时候不早了，启程。李小兰啊，何大人，我想跟你说句心里话。何大人，请讲。我实在是不喜欢你。哎，何大人。咱们彼此彼此。小月姐姐，小月姐姐是我，香草，怎么是你啊？是季大人吩咐我来的。季大人，你先别进去，我带你去见一个人。你带我去见谁啊？到了你就知道。黄伯伯，小月姐姐来了。黄神医。是，是小月姑娘吗？哎呀，来来来，来来，快快快快，请坐呀，请坐啊！黄十一，您不是死了吗？嘿嘿嘿，多亏了季大人的神机妙算呢、啊，我这条老命啊，算保住了。啊，好啊，这个季小兰把我都蒙在鼓里了。小月姐姐，不要误会了季大人，这些戏。都是演给四姑娘看的，她才是这个事件的罪魁祸首。四姑娘，没错，就是她。这鸟归巢了吗？王爷的机智反应还是一如从前，他似的一举一动还是难逃王爷的掌握。因为只有我了解你，也只有你了解我。只有我需要你，也只有你需要我。王爷快人快语，我也就直话直说。您交代我的事儿，我都做好了。你没有交代的，我认为应该做的，我都替您做了。四儿啊，如果有朝一日，我真的能够君临天下的话。你一定是我治国的最好帮手。可惜啊，你想要做的事和我想要做的事，距离是越来越远了。王爷，吕长安已死，纪晓岚被囚，和珅还蒙在鼓里，现在可是最好的时机。王爷只要你大胆去做，乾隆必无侥幸，天下就是您的了。四儿，你别再做非分之想了。回来和我好好过日子吧，我会好好的待你的。不行，不杀乾隆，我死不瞑目。四儿，一国之君就是那么好杀的吗？你别痴心妄想了。王爷，和珅中计，辛苦的炼成了延年益寿的丹药，呈现上去，乾隆必然龙心大悦。您进贡的九莲子茶，宫中早已饮用，这一旦出事儿，谁也不会怀疑到您的头上。到时候，倒霉的必然是和珅。现在太子未立，您可以名正言顺的继承大位。你明知道这计划行得通，你为什么就不下定决心呢？乾隆对我毕竟不薄，我已经不做他想了。四儿，只要你肯回来陪我安度晚年，我也就心满意足了。不行，我已立下毒誓，誓杀乾隆，以报父母之仇。不要说了
，要杀乾隆，就先杀死我吧。杀死乾隆，我反正也难逃一死，还不如先死在你的剑下。四儿，既然你不忍心杀我，那就应该听我的。前些年，我想争皇位，但不仅是为了我自己。乾隆屡兴文字狱，大肆的乱捕乱杀，成千上万的读书人枉送于性命。是，乃国之根本呐、啊。我担心大清盛世就此而衰败。乾隆。将是千古的罪人。王爷，你终于肯说实话了。阿斯必然全力以赴。你的计划也许会成功，但为了预防万一，在你我二人之中，必须要牺牲一个人。王爷是要我死？不错，秋云、秋凤没有按时而回，必然是出了意外。纪晓岚诡计多端，我担心其中还有什么花样。只有你死了，才可以把所有的罪名栽在你的身上。那个时候，我可以继续推动你的计划，进可以攻，退可以守。原来王爷还是为了自己。人不为己，天诛地灭。王爷刚才都在做戏。如果你放弃了仇恨，我也许会改变决定。可现在，我决定不改变了。只要王爷遵守诺言，阿四死有何憾？该怎么做？王爷下令吧。天牢行刺。天牢行刺，不论你能否杀死纪晓岚，你都必须得死。我这儿有瓶鹤顶红，服下之后立刻毙命，我就可以置身事外了。不是一心想要报仇吗？这是唯一的机会了答应你
秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。好，好，<笑>字写得好，诗选得也好，豪气万丈，不让须眉呀、啊。<笑>可惜呀、啊，就是个女孩。不然，真可以为国效劳，驰骋疆场啊！爹，那女孩子也可以从军啊？您不是说过梁红玉、花木兰的故事吗？哎，傻孩子，<笑>那都是故事。女孩子家，读书习武都没用，爹还是希望你早点嫁人啊！<笑>爹。我才不嫁人呢！娘，你看你爹。<笑>李秀才，你的案子犯了。案子？我有什么案子？你专门讲学，妄议朝政，圣上有旨，命我拿你归案。我什么时候议论过朝政啊？大人，你们可千万调查清楚啊！李秀才，不必多言，行堂之上自有公论。哦，这还要反诗一首，来呀，在拿回去作为证物。这大人，你们没念过书吧？这是唐代大诗人王之涣的《出塞》，怎么成了反诗了呢？不叫胡马度阴山。你一八旗将士就是胡马，就凭这个就是反诗。来啊，大人，这首诗是我抄的，不关我爹的事儿。是啊，大人，小孩子不懂事儿，请大人高抬贵手。大人，这是皇上的旨意，我也做不了主。大人，不，不不大人，大人，大人，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老秀才李勤，妄议朝政。图谋不轨，奉圣上指令。斩决定牺牲性命，为你们报仇雪恨。四儿，你怎么来了？从你走出王府，我就跟在你的后面。你是来抓我的吧？四儿，你那两名手下已经死了，案子已被揭发了，没有任何侥幸的机会了。
只要你俯首认罪，坦白招供，皇上仁慈，也许还可以保住一条活命呢。胡说！仁慈的皇帝会信文字狱吗？会害得我家破人亡吗？傅大人，请你不要逼我。四儿。我不是逼你，我是救你啊！季大人，你掌握了所有的证据，你是逃不掉的。季小兰，没想到大事全坏在他的手里，我早就应该杀了他。跟我走吧，季大人还等着你呢。阿斯为父母报仇，死有何憾？嗯、可笑我自以为聪明，谁知道是最笨的人。带你去解毒，来带你去解毒，四儿。药房奇案查出结果了吗？奴才有重大发现，正要禀告皇上。哦，你说吧。谢皇上，奴才到了临清州之后，就四处微服探访，终于发现那畏罪潜逃的御医吕长安，竟和临清州所谓神医黄铁牙是同一个人。奴才正要将他缉捕归案，却又发现纪晓岚。和他交往甚密，好像有点勾结串联之嫌。奴才百般追问，可纪晓岚一味的支吾搪塞，使奴才实在不得要领。现在，纪晓岚已和奴才一同返京，请皇上明察。竟有此事啊！宣纪晓岚上殿。传。纪晓岚上殿
罪臣纪晓岚叩见五皇万岁万岁万万岁！纪晓岚，你罪由何来呀、啊？呃，启禀皇上，臣也不知道罪从何来呀、啊。哎，只是糊里糊涂就被押解返京接受审讯。荒唐！你奉旨出京，乃钦差大人的身份，如朕亲临，岂能儿戏？是哪一个抓的你啊？回皇上话，是和珅何大人，他这么荒唐。哦，启禀皇上，绝不是奴才荒唐啊，他实在是纪晓岚，他他，这是学什么？怎么是我抓起来的？明明是咱俩商量好了做戏给那谁看的，你怎么？何大人，你听我的安排，对你没错。听你的安排会越陷越深。既然你不仁，休怪我不义。啊，启禀皇上，纪晓岚奉旨行事，却假公济私，节外生枝，这实在是欺君之罪呀、啊，皇上。纪晓岚，你说这是怎么回事啊？好，启奏皇上，臣临青州一行，呃，一箭双雕，不仅没罪，反而是有功于朝廷啊。一箭双雕，此话怎讲啊？呃，臣在临清调查吕长安之事，无意间发现了一个秘密：有人正在思念长生不老的丹药。哼，这世上哪有长生不老的丹药啊？都是骗人的！我大清的律法已经明文禁止，你怎么还能相信这些荒诞之事呢？是是，臣当然不敢轻易相信。继续调查，又发现一件不得了的事儿啊！臣发现。这长生不老丹药的主要材料，竟都是从南海进贡的珍珠。是，是，是。纪晓岚，你怎么又把珍珠的事扯出来了？你，你这是落井下石啊！你，什么人如此大胆呢？启奏皇上，臣暗地里多方取证，竟发现这些丹药乃是何大人下令委托炼制的。何臣。你身为朝廷重臣，为何知法犯法啊？皇上不是这么回事，皇上他是这么回事。您听奴才说的。好了好了，你们起来吧。谢皇上，谢皇上。启禀皇上，臣还有一事禀报，这福康安福大人他也参与了制药。福康安，原来你也有份儿啊！你们仗着朕的宠信，胡作非为，太不像话了吧！皇上，皇上，皇上，您请先息怒，臣还有下情禀报啊！啊，你说吧。臣原先以为这盗用贡品之事是罪不可恕，后经臣反复查证，才知二位大人用心良苦，冒着风险，不辞辛苦，两地奔波，炼制益寿延年、祝融养颜之丹药，不是为了自己，是为了太后和皇上您呐。哦，原来是这样。这倒让朕安心多了。这话你早就该说了，真是。盗用贡品原是杀头大罪，念你二人忠诚可嘉，朕就网开一面，从轻发落。这样吧，罚你二人执将一等，俸禄减半，以示惩戒。谢谢皇上开你都起来吧。纪晓岚，臣在。你所说的一箭双雕的另一只雕，便是那个药方命案吗？正是啊，皇上。这药方命案离奇曲折，臣一个人很难把它说得清楚。臣恳请皇上恩准，允许一个人进殿来旁听备询。哦，旁听备询，哪一个人呢？呃，此人爵高位尊，臣不敢启齿。你直说无妨，到底是哪一个人？谢皇上恩准，请皇上传十四王爷入殿。十四皇叔，好，宣他进殿。宣十四王爷进殿。纪晓岚，你真好手段呢、啊，我劝你做事。给自己留点后路，嗯。何大人，非常之事必用非常之法，请何大人海涵。我警告你，你要把事情做绝了，我让你吃不了兜着走。那我就让皇上替我兜着
，我看你敢往里放什么。臣因其叩见皇上，皇叔请起，请坐下说话。谢皇上。纪晓岚，臣在。十四王爷已到，你有什么话就说吧。谢皇上，何大人炼制的丹药已定名为回春丹。据炼药人黄炳堂证实，此药药方得知于华佗残卷，却有益寿延年、助荣养颜之功效，是难得一见的好药。可是经过臣反复查证，此药的药方与害死奶娘的药方乃出自一个人的手笔，且具有相同的功效。也就是说，这两副药方都是经过精心设计且包藏祸心的。何臣，你可知此情啊？哎呀，皇上，天大的冤枉，天大的冤枉，皇上！哎呦，何臣，你说纪晓岚敢冤枉你？纪晓岚，你接着说。皇上，何大人他确实没有谋害皇上之意，只不过是邀功心切，中了他人的圈套而已。何臣，你的药方由何处而来呀、啊嗯？启禀皇上，这药方来自于十四王府。啊？胡说！本王从来没有见过如此之药方。回皇上，奴才绝不敢有半点虚言。这药方的确是由四姑娘交到福大人手中，再由福大人转交给奴才，这是千真万确的。皇上，啊，福大人可以作证啊。何大人所言句句属实，奴才愿意作证。无稽之谈，全都是无稽之谈。那四姑娘她人呢？回皇上，四姑娘也离开王府多日。听说是随福康安去了。福康安，是这样吗？启禀皇上，四姑娘被人灭口，已在昨晚中毒而死。奴才也将尸体送往刑部，等候仵作检验。哦，此无对证之事，尔等竟敢诬陷本王，真是岂有此理！启奏皇上，奶娘的命案最大的疑惑就是那张药方子。从字面上看，它确实是一副温补之药，可是为何会置人于死地呢？